Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. Vamos a estar viendo un nuevo caso. En esta oportunidad vamos a hablar de Montserrat Juárez. Nació el 28 de diciembre de 1997 en la Ciudad de México. Para la fecha de los hechos tenía 25 años. Pero lamentablemente, su vida pasó de tener la vida como la de cualquier joven estudiante. En su caso, ella quería seguir la carrera de Relaciones Internacionales, cuidada por sus padres, Armando Juárez y Rosa Estela Gómez, a tener una vida de cautiverio que se convirtió no solo en su pesadilla, sino que también en su final. Y todo comenzó en el 2021, cuando conoció a un joven a través de Facebook. Comenzaron a charlar, no tardaron mucho en conocerse y tampoco en ir a vivir juntos. En un comienzo los padres no sabían por qué ella había tomado esta decisión y sobre todo arriesgarse con una persona que recién conocía. Como tampoco sabían a dónde se irían a vivir, solo que iban a vivir en la casa de los padres de él. Desde ese momento, los padres tenían cada vez menos contacto con ella. Lo tenían a través de mensajes, ni siquiera de llamadas, donde ella siempre le decía que estaba bien, que luego se comunicaba, que lo iba a hacer cuando tuviera tiempo. Y muchas veces los mensajes los contestaba su pareja, Diana Alejandro. En muchas oportunidades escuchaban de fondo cuando él le decía a ella lo que tenía que decir o lo que tenía que contestar cuando la llamaban. Hasta que en un punto perdieron todo contacto con ella, por lo que decidieron levantar el primer reporte, la primera denuncia, por lo que se emitió una ficha de búsqueda con fecha del 4 de julio del 2022. A los pocos días la policía se comunica con ellos para informarle que Montserrat se había comunicado con la fiscalía para informar que ella estaba bien, por lo que ellos daban de baja la ficha de búsqueda y cerraban cualquier tipo de investigación con respecto a Montserrat. En ese momento los padres no sabían que esto tenía que realizarse personalmente y no por teléfono como supuestamente había sucedido. Luego de esto vuelven a tener pero muy poca comunicación con Montserrat a esta altura ellos ya estaban más que seguros que algo malo estaba pasando con su hija y no tenían dudas de que su hija estaba siendo cautiva en ese lugar. Por lo que en diciembre del 2022, cerca de la fecha en la que Monse cumple sus 25 años, vuelven a realizar una denuncia por violencia intrafamiliar. Las autoridades se acercaron hasta el domicilio donde ella estaba viviendo, que era la casa de los padres de este sujeto. Como resultado, ellos informaron que... Todas las veces que fueron no pudieron hablar con Montserrat, pero que les habían dicho que estaba bien y no podían entrar porque no tenían una orden. En marzo ya del 2023, los padres vuelven a realizar otra denuncia, piden ayuda a otra fiscalía, en esta se emite una nueva ficha de búsqueda y a pesar de que las autoridades sabían el domicilio donde ella se estaba quedando, o mejor dicho, donde la tenían secuestrada, ya no podían asegurar que su hija se encontrara en ese lugar. Por eso, la nueva ficha como desaparecida. Es así como dos meses después, para mayo del 2023, la Fiscalía le informa a la familia que Montserrat se habría presentado ante ellos para levantar todas las fichas de búsqueda, todos los reportes que había en nombre de ella, para cancelar todo porque ella se encontraba bien. Le mostraron una foto a los padres, donde a simple vista se veían los golpes que Montserrat tenía en su rostro. Le preguntan a los padres si esa era su hija, a lo que responden afirmativamente. Y les preguntan, por supuesto, por los golpes que tenía Montserrat, que eran signos de clara violencia contra ella. La respuesta que recibieron, según los padres, fue que eso no era importante. Lo importante es que ella estuviera con vida, que eso es lo que cuenta, y que ella misma, por sus propios medios, fue a retirarla. Algo en lo que los padres no estaban muy convencidos, ya que lo que ellos creían era que había sido obligada a retirarla. Intentaron todo para sacar a Monse de ahí. Pero no solamente fueron ellos, sino también los vecinos, que cansados de hacer denuncias en contra de esta familia, no solo porque este joven, Sean Alejandro, era muy violento, 
con los vecinos, con otras mujeres. Se escuchaba continuamente los gritos desde ese domicilio, por lo que pusieron una cámara de seguridad. Entonces ahora vamos a ir directamente a los hechos, los cuales ocurrieron el 22 de septiembre pasado, este 2023, en un departamento ubicado en Lago de Chalco, en la colonia Anahuac, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Es ahí cuando los vecinos comienzan a escuchar en el departamento número 303 del tercer piso, como estaban acostumbrados, gritos, discusiones, peleas. Pero esta vez iría más lejos. En la madrugada del viernes 22, las cámaras de vigilancia de los pisos inferiores que habían puesto los vecinos registran a un policía junto a dos personas de civil bajando una camilla envuelta en sábanas y atadas con unas correas, el cuerpo de una persona. Minutos después, capta a quienes ellos ya conocían como los vecinos del 303. Padre e hijo cargando unas mochilas, uno de ellos cubriendo su rostro. Viendo esto como algo bastante irregular y sabiendo, como les mencioné, todo lo que había de antecedentes en esa familia o en ese departamento, más allá de realizar la denuncia, según se dijo, que ellos también la habían realizado, informando sobre disturbios en el 303, deciden compartir el video en redes sociales. Y es así como todos nosotros nos enteramos de este caso. Si bien en un principio no se sabía de quién era el cuerpo, con el correo de las horas se dice que era Montserrat Juárez, la víctima, que estaban bajando por las escaleras. Y es ahí cuando todo esto toma como dominio público y todos comienzan a ver las irregularidades que había en este caso. Ahí es cuando las autoridades informan a los medios que ellos habían recibido un reporte donde un hombre de unos 53 años se comunica con ellos para informarles que su nuera estaba inconsciente en su domicilio, que la joven sufría de trastornos alimenticios y problemas respiratorios. Por eso le informa a los paramédicos del ERUM que ella había muerto por causas naturales, a lo que los paramédicos, al constatar que no tenía rasgos o rastros de violencia, aparentemente hubieran dicho que fue de muerte natural. Y esa misma noche, el SSC informó a las autoridades ministeriales que habían confirmado que las causas de la muerte eran naturales por lo que le entregaron el cuerpo al supuesto novio, al secuestrador, para que realizara los trámites correspondientes de su sepultura. Uno de estos periodistas que sabemos recibe información siempre de antemano, Carlos Jiménez, señaló que el Ministerio Público, por intermedio de Marta Verónica Ramírez, fue quien habría certificado que no había rastros de violencia en el cuerpo, pero como tampoco estuvo la presencia de la Fiscalía o del Ministerio Público en el momento en que retiran el cuerpo de Montserrat, se dijo que se iba a realizar una investigación interna para saber si alguien del personal incurrió en algún delito. A todo esto, en las primeras horas, no se sabía dónde estaba el cuerpo de Montserrat. Hasta que la fiscalía dijo que lo encontraron en una casa funeraria a punto de ser incinerado. A todo esto, estos dos hombres se encontraban libres porque en realidad no había ninguna orden de captura para ellos. Con el correr de las horas comienzan a difundirse varios otros videos. Uno, que era del 5 de agosto del 2023, donde se ve a Monse bajar en un estado completo de vulnerabilidad, ya que se la ve primero agarrada de la mano de la madre de este individuo, con la cara cubierta con un barbijo cuando ya no había por qué usarlo, con el pelo cubierto en la cara, algo con lo que coinciden los vecinos es que esta joven siempre que salía, salía acompañada, que nunca la dejaban salir sola y que de hecho siempre se cubría el rostro, mejor dicho, se lo hacían cubrir. Y que el estado físico en el que se la ve a Monse como frágil o como sin fuerzas hacía notar un gran deterioro en su salud. Luego aparecen otros videos donde se la ve a la madre de este Cian Alejandro Subir con los mismos oficiales que concurrieron en varias oportunidades, aquellos que dijeron no poder entrar, que dice que son los mismos de la zona y que son los mismos que aparentemente nunca reportaron nada. Más allá de las irregularidades que vemos en todo este caso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana les permitió a ellos como si fueran familia ocuparse de todos los trámites funerarios. No había dudas acá que lo que querían era encubrir algún otro delito, por lo que se le iba a realizar una necropsia que determinaría 
lo que realmente le hicieron a Monse. Fueron los familiares quienes tuvieron que ir a reconocer el cuerpo para determinar si pertenecía o no a Montserrat. Cuando esto se confirmó, fue la misma Fiscalía de la Ciudad de México que dijo a la familia. Primero les dio sus condolencias y le garantizaron que van a ocupar todas sus capacidades para obtener justicia. Recuerden, había más de cuatro denuncias, solo por Monse. Armando Juárez dijo que cuando reconoció el cuerpo de su hija, le pareció ver que el cuerpo estaba llena de cortes, que estaba completamente golpeada y que había sido estrangulada. Sin embargo, la necropsia lo que arrojó es que ella fue víctima y su muerte fue causada por un traumatismo múltiple y se habló también de asfixia. Todavía no habían salido las órdenes de aprehensión contra estos dos, tanto el padre como el hijo. Sin embargo, son detenidos en Plaza República porque se los vio en actitud sospechosa. El padre intenta agredir a los oficiales, por lo que son detenidos ambos. En su poder encontraron prácticamente 99 dosis de cannabis, por lo que su detención fue casual. Ahí es cuando recién se dan cuenta que estaban relacionados, porque no había orden de aprehensión, con el caso de Montserrat. Ellos fueron arrestados en este operativo el día 24. La causa en ese momento sería narcomenudeo. Según el reporte de la Fiscalía, dice que estos hechos ocurrieron en la calle Plaza de la República cuando efectivos realizaban trabajos de seguridad y vigilancia en la zona derivado desde denuncias ciudadanas por agresiones y observaron a dos personas que al notar su presencia tomaron una actitud inusual, por lo que, de acuerdo a los protocolos de actuación policial, efectuaron una revisión a sus pertenencias en las que hallaron a uno de ellos 99 bolsas de plástico que contenían hierba verde, con las características de el cannabis. Una bolsa transparente de plástico con el mismo material a granel, así como dinero en efectivo. Dice que en tanto, otro sujeto intentó impedir la detención del hombre de 27 años de edad, agrediendo a los oficiales, por lo que también fue asegurado. Dice, tras el cruce de información, se tuvo conocimiento que los hombres detenidos coincidían con las personas presuntamente relacionadas en el reciente hallazgo de una mujer sin vida en la alcaldía Miguel Hidalgo. Vamos a pensar que de todos modos los iban a capturar en algún momento, pero hay que aclarar que su detención fue casual. Este individuo, horas después, Sean Alejandro confesaría ante las autoridades que sí, que él le pegó porque Monse lo había engañado, le había sido infiel y él la amaba tanto que se puso muy mal con esa supuesta infidelidad. Ahora Montserrat estuvo en cautiverio bajo el control de Sean Alejandro y de su padre César, de 53 años. Sean Alejandro tiene 27 desde el 4 de julio del 2022. ¿A quién quieren hacerle creer que en realidad Monse lo engañó? Si realmente no la dejaban salir nunca, sola. Y eso se pudo comprobar con las cámaras de vigilancia. Veamos entonces la cantidad de denuncias que había sobre esta joyita que dijo estar enamorado de Montserrat. Los vecinos señalaron que en varias ocasiones denunciaron por violencia doméstica, donde se escuchaba los gritos no solamente de Montserrat, sino de mujeres que habían vivido ahí antes que ella. Pero dijo que pocas veces fueron las que la policía se presentó en ese lugar. Ellos intentaron auxiliar a Montserrat sin saber que ella tenía una ficha de búsqueda. Ni siquiera podían verle la cara, solo veían que estaba golpeada y lo escuchaban. Y hablaron sobre este individuo, esta joya, como una persona con antecedentes de violencia, conflicto con los vecinos, que ya había sido investigado por una presunta participación de secuestro y violación tiempo atrás. Tenía varias denuncias vecinales y había recibido varios citatorios. En uno de los videos claramente se ve que uno de los vecinos denunció los gritos que salían de ese departamento y es ahí cuando el 30 de agosto se ve cómo suben hasta el edificio y la mujer que pasa adelante es la madre de Sian Alejandro, esposa de este individuo. También vivía un hermano en ese lugar o hermana, los cuales no están detenidos en un momento se dijo que ellos no se encontraban en ese lugar, en ese momento en que sacaron el cuerpo de Montserrat. Pero seguramente se encontraron durante los dos años anteriores o tiempo atrás cuando todo esto estaba pasando. 
deben tener demasiados indicios de que no tienen responsabilidad como para dejarlos libres. Hay cámaras de vigilancia que los muestran el mismo día en que sacaron a Monse saliendo o entrando de la casa. Volviendo a las denuncias de Cian Alejandro, tenía varias de exparejas. A todas las contactaba por Facebook. Con una de ellas tuvo un niño al que perdieron ambos, se dijo que por otros motivos. Con todas tenía el mismo modus operandi, no las dejaba salir solas, las controlaba continuamente. Él tenía rehenes en su casa, dos de ellas lograron salir, al menos con vida, y realizaron la denuncia. Todas estas jóvenes salían acompañadas de la madre, del padre, de una de sus hermanas, que estaban todos coludidos, dicen los vecinos, y que también serían acompañados de Sean Ángel Alejandro Valdés Guzmán, ese es el nombre de este individuo, y el del padre es César Valdés, por lo que está claro que es difícil no saber que las otras personas también están involucradas. Una de las parejas realizó la denuncia el 5 de diciembre del 2021, cuando él ya estaba en una aparente relación con Montserrat. Esta joven denunció que fue golpeada por Cian Ángel Alejandro Valdés Guzmán porque él se sintió celoso. Ella fue a realizar la denuncia, dijo que no era la primera vez que era agredida, pero casualmente, luego de que ella lo deja, él se lleva a Montserrat a vivir a su casa. Esta joven, quien se mantiene en el anonimato, dijo que la fiscalía no hizo absolutamente nada. Otra de las jóvenes hizo la denuncia el 5 de julio del 2020. 22. Y acá es donde me llama la atención, porque la ficha de búsqueda de Montserrat es del 4 de julio del 2022. La primera ficha de búsqueda. Dos denuncias donde se relaciona a la misma persona y que no se haga nada. ¿O hay un error en las fechas? ¿O realmente estas personas que supuestamente estaban encargados de la vigilancia de la zona del lugar, como estos policías que luego fueron desvinculados? de la fuerza por un tiempo hasta que se los investigue, así como los médicos y los funcionarios que atendieron a, al llamado que hicieron, es uno más uno, dos, claramente están coludidos con estas personas. Por eso ellos estaban tan tranquilos. Se, se lo escucha a este Cian Alejandro, Cian Ángel, decir una salta de guarangadas es la que van a ver en capturas, creyéndose o sintiéndose claramente intocable. Se dijo también que tanto el padre como el hijo estudiaban artes marciales y que por eso los golpes de Montserrat eran tan precisos o brutales. Con respecto al lugar, se realizaron pruebas con luminol, las cuales dieron positivo a sangre y en estos días se estarían analizando el audio. Aparece un audio completamente escalofriante, donde se escucha, según lo que dicen los vecinos, fue esa noche, gritar a estos individuos, alguno de ellos dos, diciendo, matala. También insultos, párate ya, que ya, mátala. Sostén el cuerpo, quédate bien parado, párate ya. Y se escuchaba detrás unos sollozos, que los vecinos indican que eran de Montserrat. Dijeron que no estaban dispuestos a tolerar bajo ninguna circunstancia cualquier conducta ilícita. Es evidente que la hubo. Montserrat fue despedida por los familiares y lamentablemente, como la fiscalía citó a los padres, no pudieron estar presentes en ese momento. Cian Ángel Alejandro y César Valdés son vinculados a proceso por la presunta responsabilidad en el delito de feminicidio perpetrado en agravio de Montserrat. Estarán en prisión preventiva en un plazo de tres meses, deberán investigar o juntar todas las pruebas para las indagatorias correspondientes. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, paramédico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, estos que participaron esa noche fueron suspendidos mientras la Unidad de Asuntos Internos realiza la investigación para deslindar o encontrar las responsabilidades. La mamá de Montserrat, Rosa y Cela Gómez les dijo a todas las chicas que no crean en príncipes azules, que tengan cuidado con quien hablan en Facebook. Y agregó, era una niña noble, alegre, que tenía muchos sueños y aspiraciones, a tener un estudio de relaciones internacionales. Era la alegría de nosotros. Siempre decimos 
que los vecinos intervengan, que se involucren, le decimos a las familias que denuncien, y lo hacen. Y sin embargo no pasa nada, porque se cruzan en el camino con personas que son deshonestas, que no están para cumplir su trabajo, porque son corruptas, y permiten que individuos como este hagan lo que quieran. Y estoy segura que este que tiene tanta facilidad para golpear a las mujeres, dudo que lo tenga para enfrentar a hombres con la misma fuerza que él, simplemente porque son cobardes. Esa familia tiene que ser investigada desde el primero hasta el último miembro, porque vienen haciendo esto, evidentemente, o permitiendo esto desde hace tiempo. La condena que pueden llegar a recibir, uno como autor y el otro como coautor, podría llegar a ser de más de 75 años o algo menor en caso de que el padre haya estado o sea visto como un encubridor. Bueno, mientras estaba editando, este 3 de octubre salió información con respecto a la situación de la madre de este joven de 27 años, la cual fue detenida para ser al menos investigada. Como les dije, recordemos que ella es quien siempre sacaba o entraba y llevaba del brazo como para que no se le escape, a Montserrat. Y también salió información con respecto a los funcionarios públicos para que sepan más o menos qué fue lo que pasó o al menos qué es lo que la fiscalía o el vocero de la fiscalía transmitió. Y el señor Ulises Lara dijo que la unidad de asuntos internos debido a grandes investigaciones que se realizaron logró establecer lo siguiente. Tomaron conocimiento, dicen, del femicidio de Montserrat cuando se transmitieron los videos. Y ahí notaron que habían participado policías. Se dan cuenta que coincide la dirección con una que estaba relacionada con la búsqueda de una persona, una mujer reportada como ausente, que dieron intervención inmediata a policía de investigación para que se trasladaran al lugar de los hechos y que en el lugar, luego de hablar con los vecinos, se enteran de que había una mujer con las características físicas de la mujer que estaban buscando, que había sido trasladada a una agencia funeraria, se dirigen hasta ahí, evitan que sea cremada y ahí recuperan el cuerpo. También dicen que derivado de las investigaciones de asuntos internos, fue posible establecer que un policía preventivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acompañado por otro auxiliar, policía también, de la misma corporación, Apoyaron a bajar el cuerpo de Montserrat, tal cual se ve en el video. Dice que el mismo policía preventivo contactó a la agencia funeraria, que llevaría a cabo todos los servicios mortuarios, y todo esto a efectos de recibir una retribución económica, que mintió en el parte al señalar que se había notificado al Ministerio Público. Todo esto constatado por papeles, bitácoras, llamadas por teléfono, que había realizado este policía. Por lo que se detienen a estos dos efectivos, Freddy N. RNN, también se dijo que este Freddy contactó a un supuesto médico que extendió el certificado de defunción de Montserrat, el que supuestamente se mostró solamente a la agencia funeraria. En su teléfono celular, sin embargo, personal de la empresa privada, al no contar con el documento impreso y notar posibles inconsistencias sobre quién pagaría los servicios, decidió acudir con el cuerpo de la joven en un vehículo de la agencia funeraria ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial. Ahora, primero fueron a la agencia funeraria y detuvieron el proceso de cremación. Ahora dicen que la misma agencia funeraria se dirigió hasta el Ministerio Público con el cuerpo. Dice que ahí se encontraron con dos servidoras públicas, agentes del Ministerio Público Auxiliar, y posiblemente sin realizar ninguna diligencia ni informar a sus superiores, solamente le comentaron que más tarde se comunicarían con él para atender la situación, algo que nunca ocurrió. Por lo que iniciaron un expediente contra estas dos funcionarias. Y acá, según ellos, que nunca van a tolerar, bajo ninguna circunstancia, conductas al margen de la ley cometidas por servidores públicos. Y bueno, y ahí continúa explicándose por qué ellos jamás permitirían esto. Lo único que no aclaró es por qué nunca se buscó a Montserrat o por qué nunca se intervino para retirar a Montserrat de ese hogar. O por lo menos corroborar si se encontraba bien, si se encontraba por decisión propia en ese lugar, cosa que se sabe no era así. El 4 de septiembre del 2023 se vuelve a actualizar el caso. Al ser un caso reciente suele pasar esto, por eso estoy agregando continuamente información, aunque ustedes lo vean todo junto. Ahora la fiscalía dice que descubrió que Montserrat podía haber sido víctima de trata, porque tanto ella como las otras mujeres cautivas habrían sido obligadas a tener encuentros íntimos con hombres diversos y lo recaudado 
se lo entregaban a este Cian Ángel Alejandro. Según consta, dicen en la carpeta de investigación, Montserrat estaba bajo los efectos de pastillas continuamente durante todo el tiempo que estuvo en esa casa. Es decir, captaban a las jóvenes por Facebook o a través de otras redes sociales. El total de mujeres habrían sido cuatro al mismo tiempo y esto sería lo que responde mi inquietud que les planteé anteriormente cuando se hacen dos denuncias, una el 4 de julio del 2022 y otra el 5 de julio, con un día de diferencia hacia o en contra de la misma persona o mismo domicilio. Una realizada por los padres de Montserrat y la otra realizada por una de las víctimas de esa casa. También se dieron a conocer fotos del día del arresto de estos dos que hoy están detenidos, donde se los ve hablando con una mujer que según informan sería a quien le pagarían los servicios de la cremación. La madre de este joven también hoy detenida es quien le suministraba las pastillas a las jóvenes, además de golpearlas. Es decir, tenía una participación sumamente importante en esta red. A pesar de toda esta información que está saliendo a la luz ahora, creo, a mi entender, que faltan muchas respuestas, sobre todo a los padres de Montserrat. Y una de ellas es que les digan por qué nunca respondieron a todos los pedidos que ellos hacían para poder salvar a su hija y sacarla de ahí. Repito, a mi forma de ver, hay muchos más responsables, sobre todo por no ejercer sus deberes como funcionarios públicos. 